，就这么点能耐，还想对付我？小春，小春，白河龙王，这就是你的真正面目。如今已被本座的弟子都杀光了吧？山主呢？傅九云，你是真的忠心于他，还是你们之间有什么不可告人的交易呀、啊？心急了吧？好，本座我现在就送你去见他。白河龙王打死了，哪还管得了我们？要是连九云师兄都死了，我们下雪山是不是就完了？我们赶紧下山吧！师兄不会不管我们的，你们别走啊！你们别走啊！认真的想要把一个人留住，想要他忘记那些不该由他承担的事情，想让他在我身边笑，好好享受一个女人该有的单纯生活。装傻充愣也没关系，可是他总觉得我在开玩笑。你不能走！哎，跟上。
山竹老贼不明就里，而你傅九云一定是个聪明人。来，投奔我，速速交出灵灯，我放你一条生路，如何？既然你不投奔我，就去见你师傅吧。人和人都不许伤害他醒醒，你醒醒啊！你看到九云大人了吗？现在山中都是白鹤云面，你先管好你自己，去安全的地方吧。我担心九云师兄，我们会尽力寻找的。
吗？这，我好痛啊，疼死我了。你没事吧？快跑，二木！小这这，快走！我肯定没命了。你是我媳妇儿，我怎么可能让你没命啊？你是怎么知道我在这儿的？我就刚好路过那里，就看见你。我看见你神神秘秘的，我以为有人跟着你呢，我就不放心，就跟上来了。没想到那有个黑山洞。啊。哎，你在那干嘛呀？我，我，我，我帮九云，九云大人做事情啊，做一件特别神秘的事儿。你怎么会用法术啊？法术，啊，那是邱大人教我的。砍柴特别好使，没想到连砍石头也这么好使。<笑>对了，你赶紧跟我下山吧。这里啊，全都是白河龙王的人，别说傅九云了，连香菊山的弟子都不见了，不安全。你别想了，我已经想好了，我们赶紧下山吧。我们找个干净的村子，你会绣香囊，我会砍柴、挑水、施肥。<笑>我们再生一个，不行，我还不能下山。为什么？我的意思是，下山之前，我还有一件事要做。什么事啊？救一个人我已经把他送下山了。外面的人呢？都被杀光了吧？白河龙王死了，你们的人都被围剿了。输赢跟我有什么关系？这么说来。你们是来杀我的，来吧。宣卓，你别说你是来救我的，徐景甲依我看着难受。你还不如直接折入我，春儿，这个女人好坏，我好想打死她。我跟左子成说，等到了安全的地方，你会去寻她。怎么，你不想见到她了？要见她也是我自己去找她，用不着你管。其实我都知道，这些年你受的苦，一点都不比我少。春儿，我们还是赶紧走吧。小心。春儿，这个真的是公主吗？公主不都是应该慢点，轻盈玲珑的吗？她怎么这么重啊？哎，你别说话了。我好想把她扔了。走。哎。话说，你跟这个公主有什么过节？你不就是一个小侍女吗？为了世上有很多事情，是你这种心思的人无法理解得到的。在乱世之中，能保全自己已是最好的了。哦，那我能跟你一起下山吗？那，你姨娘家马上就到了。姨娘，我来了。慢点，小心。小心点啊，陆山，小心啊！您都保重。那我们先走，您都保重。姨娘，姨娘，姨娘，我们回来了。哎呀，哎
。鱼，慢点，回来了。我们回来了，没事就好，没事就好。哎呦，可吓死姨娘了。咱们进屋吧，说说了，进屋，进屋。谢谢。幸好没让左公子走正门，我去玉殿那儿转了一圈，全都是烧焦的尸体。镇守山门和玉殿的弟子都死了，这还不是最糟糕的。我听人说，山主和九云大人和那条老龙搏斗了一整天，最后仗势打赢了，可谁也没再见过山主了。那九云大人呢？你可挺住了啊！这九云大人让那条老龙的黑剑给捅穿了。从背心直接捅过了命门，当场就死了。死了？啊，反正现在香雪山都是这么传的，我那些眼线们也没撒过谎。你呀，就别再对他愚忠了。等明天我把这杂役院料理妥当，你就跟我下山吧。啊，川儿，川儿，这是怎么了？啊？叶叶，我扶你回房间。叶叶出来香雪山，谁不毛手毛脚的？不过经过本大人的调教，就一定会变得乖巧温顺。都这个时候了，还谈尊严，俗了。可是得到我的人得不到我的心，得到你的心干嘛？大人，我要的就是你的人。水能载茶，亦能覆茶。茶叶需安分守己，不能忘却水的承载之恩。看看花自己和你的样子。伴你路几曲，但却离去。哪怕追天涯，真淘气。从一相遇，一开始，提起你的每个字，都是一只说不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。几许流盛开的字，渲染了曾经化作诗。几百成年天文字，多想一生死，任由光阴白发丝。只是救过我几次，留着吧，燕燕，你为什么会变成阿满的模样？还有这么多年，你为什么会在香雪山上当杂役？这些问题一直盘踞在我的内心里面，可是我的记忆。却怎么也想不起来。过去了就过去了，就不要再问了。可是，现在我有更加重要的事情要做。换脸，这样的代价太微不足道了。那你原谅我了吗？我记得《御花园》里面也有这样一篇竹林，我在那儿没少挨过你的打。现在我们还能在这里相遇，燕燕，一花
，三年都过去了。我听说山下有一个凌鱼城，那里有一片特别不错的桃林，我们可以去那里小住几日，或者去青云城吃那个宫湖蟹，再或者，我们可以北上去寻梦泽。你以前可是这样一个游山玩水的逍遥客，你志趣高洁。从不把功名利禄放在眼里，因为你的心中有文章，有恩义，有苍生，有天下。可是我的心里只有你。可如今我的心里却多了许多许多许多。我们。他已经走远了，他既是执意要走，你追也追不上；即便追上了，你也拦不住。那他有说去什么地方吗？那他有留下什么话吗？他说：“你是恩义之人，现在该轮到你照顾玄珠了。”川儿，你喜欢左公子对吗？哦，不对，你喜欢九云大人。你在瞎说什么？我谁也不喜欢。哦，我知道了，你不喜欢二魔，你跟二魔下山，就是因为想避开他们。我说的对吗？我喜欢二魔，喜欢二魔的可爱又善良。你跟他们都不一样，跟你待在一块儿，我觉得很安心。真的吗？那你答应下山跟我成亲吗？我不能跟你成亲，因为这世上还有好多未尽之事，要我一个人去完成呢。这样。不过啊，这一点都不会耽误我喜欢二萌的，真的。走吧。嗯。你送我的香囊，我会永远带在身边。川，你知道吗？从杂医院那日见到你，我就喜欢上你那聪明和灵异，所以，我才用了照管师挑了你。我原本以为，在香曲山，能够有一段跟你安稳的日子。可我没想到的是，你跟我竟然是同一种。在这个世上呢，不是像我这样单纯的人能够理解的。在这乱世当中，能够保全自己，就已经很好。定身符，三个时辰之后能解开。我真的很抱歉，用这种方式跟你道别。只不过
，我们以后不会再相见了。全车，子辰，再休息会儿吧。他说：“你是恩义之人，现在该轮到你照顾玄珠了。”你身子不好，就不要出来了。我已经好些了，这儿怎么这么荒呀？他们呢？都走了，他也走了。你想起来了，对不起，都是我太自私。我不求你原谅我，我只希望玄珠，我原谅你。其余的不必多说了，这个地方不宜久留。你先静养几日，等你休息好了，我们去拜和平园见你的母亲。我不想再待在这儿，我们现在就走，好不好？好。无妨。左大人，你是赵管事，托我在这儿等你们，说是一个叫哦，川儿的姑娘嘱咐的。谢谢，上车吧。嗯、无声无量天尊，无声太一多天尊，是光天化日的相聚神，可别走了邪。谁啊？小川，怎么是你？你怎么在这儿？你不是被安排到山下了吗？你说话呀！你说话呀！啊、哦，原来中了定身符啊！你也有今天？怎么，平时恃宠而骄的模样，现在还不是要求我、啊？我是把你卖了充奴好呢，还是指挥你端茶倒水、做饭洗脚呢？我跟你说呀，这个做人呐，不能太得意。要不是之前九渊大人宠你，你早就……早就……九渊大人！哎，九渊大人在哪儿？他……他真死了！别别别，你才死了呢！他一定是受了重伤躲了起来，我能感受到，他在什么地方想着我看着我，他不会抛下我不管的。你真的能感受到？一点点吧，也许吊着一口气，也许很孤独，也许被什么孤鬼之徒给暗算了。他这么柔弱。哎，行了，跟我去个地方。啊？杂医院，走。哦，好。没人、啊。自从二萌跑了之后，赵管事业人间蒸发了，子辰跟玄珠也走了，傅九云也不知道跑哪儿去了。你也是疯了，偷什么灵灯啊？那可是九云大人的宝贝。
这管事是二门的姨娘，说明他们肯定是一伙的呀。可是我真的不知道他们在哪儿。是平时最爱磕他老家的林玉成的鱼皮瓜子，林玉成就在香曲山脚下附近，所以，所以他们肯定就在那儿。好啊，那我们这就动身去林玉成。走，等等一下、啊，我们。你之前是不是说过，九云大人向你承诺，无论你去哪儿，他都会找到你？他的确是这么说的。我要跟你一起下山，你我二人就此结伴营生。一起恭候九云大人平安归来，他一定会回来的。可是不准说三句话，否则下次你拿我照脸的时候，我就把你变丑。不过，说起照镜子，你这脸上的伤……哎，别提了，白鹤楼王的人想搬走我，他们又搬不走，他们就想原地砸了我，我怎么可能让他们砸我？我就现出人形，我一个打他们十个我。这么快，你们下去吧。诺。皇兄，你怎么突然来了？西南方大汉，又曾是离国故土，父皇为我带兵前来巡视灾情，以防灾民生事。哎呀，皇兄，您日理万机，您辛苦了。什么味儿？这么香、啊？哦，这个，是御医给配的香囊，说闻着能强身健体。啊，如果兄长不喜欢，我摘下来便是。春夏二季，你都称病未来高都，父皇很是担心的，就让我顺道过来看看你。怎样，你的痨病好点了没啊？承蒙皇恩浩荡，祖宗保佑，我苦觅良医，身体啊，终渐恢复。皇兄，你看，我都能出去游玩了。这就好，父皇可说了，再治不好，就是抬。也要把你抬到高度的太医院治。哎呀，父皇老惦记我做什么呢？我既非皇储，又无心专政。皇兄，你看，这林于成啊，地处优越，风景甚好，他正合我意。我愿意啊，当一辈子的无忧藩王，酣喜淋漓，秉烛夜游，岂不快哉？我怎么听说你潜心黄白之术？圈养了不少奇人异士，皇兄，斗鸡走马，一个人玩多没意思啊！你说是吧？我总得找点人陪吧。江湖术士什么的，我最喜欢了。我还听人说了，有人在香曲山附近见过你。你这是要求仙呢？三年前你主动请封西南，合着你是想近水楼台？先得月，那更是瞎说了。那香曲老儿虽然是我的邻居，他清高的紧，他自是仙家大神，大门不出，二门不迈。小弟我再是顽劣，我怎么可能放下我皇家的尊严？不可能向这老儿卖乖吧？皇兄，您说对吧？这就好。香曲山最近可不太平，你可听说呀？没听说。你真不知道？不知道。不知道，最好了，好好做你的无忧藩王吧啊，我的好弟弟
那是自然。记住了，在这世上，没人比我更关心你了。弟弟当然知道，皇兄最疼我了。好好看书吧，我在你城外扎营休整一日，明日就回高都。哎，皇兄，你就待一天啊？不跟弟弟好好聚聚吗？不必了，咱们中原结界，父皇可说了。他一定要看见你，中元节，我一定。